homenaje gigante. El programa que durante tres meses y medio ha presentado una selección con los mejores pasajes de Sábados Gigantes. Llega hoy a su último capítulo con una edición especial que reúne los 53 momentos que el público ha elegido a través de su votación por Internet. Para prepararnos a recibir a los candidatos, nos ponemos de pie para bailar una colita, dice. El número 53 de este ranking es para Mr. Chile, una creación del equipo de Sábados Gigantes en el año 1975. Ahora viene con traje de baño Juan Pablo Torres. ¡Aquí está! No tiene dotes artísticos, pero es un flecha para la natación. Y en el hockey sobre césped, aplausos para el número uno. Ya viene de inmediato el número dos, Andrés Silva. Romántico, regalón. ¿Cómo se siente usted aquí en traje de baño frente a las niñas? ¿Qué está sintiendo usted en este momento? Nervio, de todas ¿Ah? maneras, de todas maneras nervio, nervio, pero pero bien, o sea. ¿No pensó en ponerse un poquitito de pelito aquí? No. ¿Ah? ¿Para qué ser falso? O sea, presentarse tal como uno es. Tal como es. Aplauso para el número 2. Ya viene el 3. Ricardo Sepúlveda. Viene al concurso movido porque dice que en la vida hay que probarlo todo. Se considera un hombre que puede ser interesante para las mujeres. No se vaya porque parece que... ¿Cómo se encuentra usted en traje de baño? Malísimo. ¿Qué es lo que le encuentra que le, le Mucho falta? Mucho rollo. ¿Mucho rollo? Ok, muchas gracias al número 3. Ya viene el 4. Conrado Malmus, 22 años. Un hombre que le gustan las cosas simples y alegres de la vida. Que siempre está pensando en salir adelante. Adelante, Viviana. Me gustaría saber si tú tienes que elegir a una niña para salir, para ir a bailar o qué sé yo, qué más. ¿Qué promedio de edad es el que te gusta? ¿Te gustan las mujeres mayores que tú o de tu misma edad o quizás menores? La edad yo creo que no importa porque uno puede encontrar de distintas edades en cualquier cosa. En cambio, eh, es la madurez de la mujer la que importa. Y así uno puede encontrar tanto en 17, 15, 20 años, no importa. Antes que se vaya. ¿A qué edad fue la primera vez que usted besó a una niña? Ya como, ya como hombre, digamos, en la boca. Eh, como los 15. ¿sí? A los 15 años. Yo partí tarde, sí, tarde, tarde. Sí. ¿Todavía se acuerda de esa niña? Eh, sí, todavía me acuerdo. ¿Y qué siente usted en este instante? La misma pregunta que le hice al otro joven, porque usted tiene un poquitito más de pelito en el pecho. ¿Qué siente en este momento usted? Eh, un miedo, miedo, miedo. Miedo. Tanta mujer, miedo. Ya viene el número 5, Rodrigo López. Dice ser muy introvertido. Ya viene el número 6, Felipe Mayra. Vivió en Venezuela durante un tiempo. Lo que le sirvió para darse cuenta que no hay como la ternura de la mujer chilena. ¿Qué atributos físicos son los que usted se encuentra ahora que lo vemos ahora? Físico no, no sé, soy como soy. Pero o sea, usted no... se encuentra buenas piernas. Sí, no sé. Aplauso para el número 6, ya viene el 7, Antonio Santibáñez. En su tiempo libre se dedica a jugar con 20 sobrinos que tiene, ya que le encantan los niños. Leslie Aldear, le gusta vestirse a la moda para agradar al público. Se entretiene leyendo novelas policiales. Ya viene el número 9, Fernando García, profesor de gimnasia aeróbica. Su hobby es leer obras de teatro. Filosofía y poesía. Podría mostrarle a las muchachas toda su fuerza y su vicio para ver. Con música, póngale qué tipo de música quiere. Cualquier música, ya. Ok. Profesor de tenis, 
Le encanta salir a caminar con su mascota Tantán. Timo Frederick. Le encanta bailar e ir al cine a pololeado cinco veces. Dígame una cosa, yo tengo una duda, a usted no le corresponde hablar. Pero usted está aguantando la respiración un poco, ¿no? No. Suéltese, suéltese. Suéltese así, suéltese. ¿Ah? ¿Nada, nada? No puede. Edwin Frugone, 23 años, mide un metro setenta y seis, es nervioso, romántico, regalón y tiene muy buen carácter. Redoble de tambores, fanfarria. Ana Josefa Silva tiene el nombre del ganador. Sí, el elegido es el número 2, Conrado Malmos. Ahí está el número 2. Conrado, elegido Mr. Chile 1988. Conrado, que venga, venga a buscar aquí su banda. ¿Cómo se siente como Mr. Chile 1988? Eh, estoy súper emocionado y le doy las gracias a todas y a mis compañeros porque son el después. El número 52 es para Don Manuel Molina, el abuelo bonachón que nos acompañó durante 25 años en la platea del estudio y que sin duda fue el más fiel de nuestros seguidores. Venga para acá a explicarlo inmediatamente, venga para acá. Rápidamente, trotando a los 83 años, don Manuel, ¿ves? Nadie lo había visto de pie. Children. Children. Pero no escuchó cómo lo hacía ella. Cheezles. Children. ¿Ah? Sin lengua. ¿Ah? Sin la lengua. Sí, que usted dice children. No, no saque la lengua. A ver, dígame de nuevo. Sí, que vivaracho usted, ¿ah? Chisos. Chido. Chido. Está bien ahora. ¿Cómo hace uno? A lo mejor se le pega. ¿Ah? Está bien. Está bien. ¿Cómo está usted bien? Yo más bien, pero sí. Ya. ¿También? ¿La familia cómo ha andado? Me alegro mucho. Bueno, que lo pase bien, sí. Sí, ya. Hasta luego. Hasta luego. Su peineta, Manuel. Ya. Muy bien. Hasta luego, ¿eh? El público reconoció al maestro Valentín Trujillo con sus 41 años al frente de la orquesta, como uno de los personajes más destacados por su enorme talento musical, su simpatía y su buena voluntad puesta al servicio del programa. Uno va arrastrando espinas. Y en su afán de dar su amor. ¿Cómo está el maestro Valentín en baile ahora, señorita linda? Baile música canche con el maestro Valentín. Vamos a ver. ¿Ah? Música canche. Man. El cantante y animador Luis Jara debutó en Sábados Gigantes a los 10 años de edad. Participó en varias secciones. Aquí lanzó su primer disco y en el set del programa consolidó su carrera. Yo soy uno más, uno de tantos. Busca de ser feliz de vez en cuando. pausa y enseguida volvemos para seguir revisando este ranking gigante elaborado por ustedes a través de internet.
Sábados Gigantes siempre tuvo al público como protagonista del espectáculo. En sus 53 años de historia, más de 3 millones de personas nos acompañaron en las tribunas del estudio. Muy bien, un gran aplauso entonces para don Sergio Ovaret, quien dice yo soy el único, porque tomo un clavo de este largo y lo doblo así en un ratito. Veremos si realmente es el único, porque aquí han llegado varios participantes. A todos le damos como máximo 30 segundos para doblar el clavo, como es lógico. A ver, trate de doblarlo. Tiempo, lo dejó intacto. ¿Nombre de pila? Ever Ready. Ever Ready, muy bien. Tiempo, hasta ahí lo alcanzó a doblar el caballero. Este caballero es Don Abel Moya, tiene 16 años, estudiante primero medio, liceo B36 de Conchalí, soltero. ¿Ah? ah, lo va a doblar más usted. ¿Seguro, ah? No se me venga a... a después con cosas. ¿Lo, ¿Lo va a doblar más? Soy el único. ¿Ah? Soy el único. Es el único, me parece bien. No. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Te ha doblado, Clau, o no? No. Pero ahora en te doble. ¿Ah? En te doble. ¿Dobló para dónde? <risa> en la prueba lo doble. En la prueba lo doblo, a ver, ya. No. no. Lo dejó más derecho de lo que está, güey. Pues. <risa> vamos a ver cuánto se demora usted. Dígame tiempo. Doblado parcial en el norte. Tiempo ahora. Está bien, ¿no? Tiempo. Sí, un momentito. Lo que pasa es que se le resbalaron las manos, ¿eh? Y estuvo muy mojada las manos. De todas maneras, el señor que lo hizo mejor de todos es este caballero que se lleva el primer premio. De todas maneras, adelante. Tenemos para el joven que se vino a presentar a Yo Soy Único una hermosa radio grabadora. Fuerte el aplauso para él. Y para usted, señor, por haberle ganado al único hoy día, 10.000, 20.000, mil y 40.000 pesos y está el campeón. Recibe la felicitación de todo el mundo. Démosle un fuerte aplauso. Logró doblar el clavo. Fue superado el único. Superado el único. Ahí está el ganador. Se puso nervioso, ¿eh? Pero... Perfecto. ¿Y qué fue lo que pasó ahora? Es que resulta que yo había hecho, eh, había hecho pruebas antes afuera. Entonces... Ah, entonces la fuerza hace... No, no. Lo que pasa es que me traspiraron las manos. Ya. Pero yo en una actividad normal, yo pesco ese clavo y le hago así. Como lo hizo el primer año. Sí, sí. Es verdad, yo lo vi. Él lo hace. Yo lo vi, sí. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. ¿No habrá venido una señorita gordita, chica, vestida de novia? No, 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 señor, no, no ha venido. Qué raro. Porque no íbamos a juntar aquí, no íbamos a casar. ¿Verdad? Ya tengo la fiesta, va a ser en grande, con orquesta y todo. Ah, sí. Tengo las tarjetas de invitaciones. ¿Me permite el teléfono? Sí, claro, cómo no. Que sea breve, por favor. Sí. Dari. ¿Aló? ¿Sí? Hola, soy yo, Ruperto. 
Eh, estaba esperando hoy día no íbamos a casar. ¿Era hoy día? Pero es que, bueno, tengo con quién dejar los niños ahora, pues. Entonces no importa. Lo dejamos para la próxima semana. ¿Ya? Chao. Chao. Hasta luego, caballero. Hasta luego, señor. Que le vaya bien. Ya, ya, ya. Oiga, ¿usted es un novio? No, no. Eh, 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 soy mago, una paloma. <risa> Que no el número 47 en las preferencias del público lo ocupa uno de los cantantes más talentosos del medio nacional. El programa le dio la oportunidad de coanimar la sección Este es mi barrio, donde Salo Reyes desplegó toda su simpatía y talento. y un millón de pesos. Primera pregunta. El rol protagónico del público encontró en los concursos un espacio muy apetecido porque daba la opción de ganar premios muy valiosos. El número 46 del ranking es para el juego de los dados. 8, ¿qué quería pagar? El 6 y el 2. El 6 y el 2. Aplauso para este joven. Vamos entonces a la próxima. 5, ¿qué va a pagar? El 4 y el 1. El 4 y el 1, perfecto. Ya tiene una fila. La segunda fila y ganó. Ocho. ¿Qué quería pagar? El cinco y el tres. Cinco y tres. Perfecto. Dos. Comodín. Comodín. El siete. Siete. Y ganó este caballero, don Marco, con facilidad. Don Eduardo. ¿Usted que era soltero? ¿Novia tiene? Eh, polola. ¿Cuál es su polola? Edith Plaza. ¿Está aquí? No. ¿Y por qué no la trajo? No, está trabajando ya. Ah, ya. Bueno, tengo que buscarse una polola que no trabaje los sábados en la tarde. Adelante, lance de todas maneras. <risa> Diez. ¿Qué desea pagar? ¿Qué desea pagar con diez? El cuatro, el uno y el cinco. El 4, el 1 y el 5. ¡Correcto! Yo siempre le sugiero a los concursantes a pagar los números más altos, ¿eh? que son los que tienen menos combinaciones. Correcto. ¿Ok? 10. 7 y el 3. El 7 y el 3 ya tiene 100 mil pesos. Y además un poco de... 100 mil pesos. 12. Puede apagar el que quiera, caballero. Y otro comodín. ¿Cuál va a pagar? El 9. Fuerte el aplauso a este caballero. Que apagó el 9. Último lanzamiento. Aquí se decide todo. Y... Dos. Dos. Un comodín más. Con dos se apaga el que quiere. Apago el 2. Ah, el 2 tiene razón, tiene razón. Apaga el 2 y el comodín. 12 y apaga el que quiere. Correcto. ¿Cuál va a pagar? Y otro como Dima. ¿Cuál va a pagar? El 8. El 8, fuerte el aplauso, que tiene 250 mil pesos. Dos comodines. Un 12 más y se lleva un millón de pesos. Un 6 se lo lleva igual y 6.
Le sobraron los comodines. Un millón de pesos. La pregunta es mejor la juventud de hoy día con respecto a épocas pasadas. Es tan mala como opinan algunos. Entrevistamos gente del espectáculo que dicen que son un mundo especial y especialmente jóvenes del espectáculo nos contestaron esto. En sus 53 años de historia, gran parte de las figuras de nuestra televisión quedaron registradas en los archivos del programa desde los inicios de su carrera. La culpa es de los grandes que nos han sabido comunicar con sus hijos y también nosotros los hijos. No hemos podido crear un vínculo, un vínculo realmente estrecho entre nuestros padres y nosotros. Nos independizamos muy luego, eso es lo que pienso yo. Y nos estamos descarriando mucho. Yo creo. Aquí está nuestro telespectador más antiguo. Hacía tiempo nos ha venido a visitar. Un aplauso para don Manuel. Oye, aquí le había pasado, don Manuel. Ahí ha estado enfermo, don Antonio. Ya. Pero ya está bien con el favor de Dios. ¿eh? ¿Qué es lo que le pasó? Un resfrío, pues. ¿Cumplió los 90 ya o todavía no? 90 justas tengo. ¿Y? Se la voy a por despacito, porque bueno. <risa> ok, quería saber yo nomás. Un aplauso para don Manuel, entonces. Ojalá que cuando mires a tu alrededor. Muchos artistas de países amigos se encontraron en Sábados Gigantes. Un nuevo hogar. Es el caso de Gervasio, que ocupa el lugar 43 de este ranking y que fue un colaborador permanente participando en paneles, concursos, musicales y hasta fue víctima de una cámara indiscreta. Y ojalá que en el momento de la adiós me recuerdes como como te recuerdo yo que más que tú con una pala y un sombrero abre la tierra sin arado y sin brazo ¿Quién más que tú trabaja el año nuevo? ¿Quién más que tú merece el cielo para sembrarlo entero? La producción del programa siempre buscó nuevos talentos y muchas veces lo hizo en forma creativa. Es el caso de la primera vez que Bombo Fica estuvo en televisión y que el público ubicó en el lugar número 42. Daniel Fica, ¿sabe para qué lo estamos entrevistando en esta oportunidad? Para Asado Gigante. Justamente, adivinó el señor, adivinó. Cuéntenos un chiste, señor. Vamos a ver cómo está su suerte. Mire, las micros. Siempre en las micros pasa algo simpático. Va el chofer en su micro, se sube un tipo, paga el pasaje, se queda en la pisadera, el chofer lo mira y le dice, señor, ¿por qué no pasa? No, gracias, que no conozco a nadie. Ah. Con tan mala suerte, señor, que este chofer toda la vida ha tenido una pésima aventura. Se baja una Lola, muy buena moza, lo mira, le dice el chofer a la Lola, adiós, mamacita. Sale un tipo como dos metros y lo agarra y le dice, tu papacito desgraciado, no te vayas a despedir. Ah. No, <risa> Muy bien, muy bien, Daniel. Vamos a ver cómo está su suerte. Alegría 86. Se cuenta parecido Con casi nueve horas de duración en un periodo de su historia, Tom Francisco llamaba al inicio del programa a participar en los concursos a los televidentes que tuvieran ciertas características. Eso ocurrió en julio de 1988, cuando la convocatoria fue para matrimonios parecidos. Pase por acá, por favor. La número dos del matrimonio, Rodríguez. Buena pil, fuerte el aplauso para ellos. Pero ustedes se parecen en el puro gorro nomás, pues. <risa> matrimonio parecido, matrimonio Vargas Rodríguez, un año y medio de casado. Un hijo. Sí, un hijo. Una hija. Se parece, fíjense, a él mira adelante. Porque dicen que los matrimonios a veces se, se empiezan a parecer de a poco. Cuatro, el matrimonio Ortega Gómez. Fuerte el aplauso para ellos. Vienen de San Miguel. ¿A qué se dedica usted, caballero? Eh, administrativo. ¿A qué se dedica usted? Recepcionista. Recepcionista, son casados hace cuatro meses nomás. Cuatro meses. ¿Qué hacen aquí que están perdiendo el sábado en la tarde aquí en el estudio? Aprovechando el tiempo de la noche. ¿Ah, sí? Lógico. ¿Qué tal ha sido el matrimonio? Excelente. ¿Era como usted pensaba o más cansador? No, muy bien. Muy bien, Excelente. ¿eh? La pareja número cinco, matrimonio Lira Gaete. Fuerte el aplauso para ellos. Estos gallos sí que se parecen, ¿ah? ¿eh? Den un aplauso de ánimo. ¿Cómo se conocieron ustedes? Bueno, eh. Como la mayoría de las parejas, ¿Ya? contacto. ¿Contacto? Directo. ¿Ya? Y invitada a salir, por ahí. ¿Pero por dónde allá. la vio usted? ¿Contacto directo? ¿Dónde casa fue? Casa de una con... amiga. En la casa de una amiga. ¿Le gustó inmediatamente? ¿Fue a amor a primer eh... mordisco? ¿Así? No. ¿No le gustó? No. ¿Quién le, le encontró feo al principio? Sí. ¿Y después de cuánto tiempo se convenció de que no era feo? Como a ver, como a los tres meses.
ese momento. ¿Y ahora cómo lo definiría después de tres años y ocho meses con una hija? Eh, interesante. ¿Ah? Muy interesante. ¿Cómo se ha portado? Bien. ¿Cero? No. Ah, 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 ah. Ya. Déjeme hablar aquí. ¿Qué pasó? Falla, ¿cuándo fue? Mire, mire cómo... ¿Ah? Falla, ¿cuándo fue? ¿Cuándo fue la falla? Eh, específicamente sí, marcar no hay. No, pero, no. pero sospecha. Sospecha tampoco. ¿Y entonces? Comportamiento, digamos, trato diario. Ah, y, y reclame, aproveche la tele. ¿Cuál fue? Ay, me deja abandonar. Hasta aquí. Till what time? No, tarde no llega, tarde no llega. Ah, entonces no es nada, no es problema. Llévese, no ahora se está reclamando por reclamar. Pareja número 6. Aquí está el matrimonio Guerrero Araya. 10 años de casado, dos hijos. Viene a la comuna Estación Central. Fuerte el aplauso para ellos. Fuerte el aplauso para las 7. Cuénteme. Somos de Viña. Son de Viña. ¿Vinieron de Viña especialmente? No, no, estábamos en Santiago. Estaban en Santiago. ¿Tienen su parecido ustedes, ah? ¿eh? Sí. Sí. Tienen su parecido, ah? ¿eh? ¿Cómo se conocieron ustedes en Viña? Cuéntenme eso, porque primero me apuran y después me queda larga. No, Entonces, nos conocimos yo no, yo en no entiendo la po no, no, no capto lo que tengo que hacer en este programa. ¿Me entiendes? Nos conocimos en Santiago desde que... Oye, y pónganse de acuerdo, porque si no me voy para el otro canal a arreglar toda la cosa. Ya. Ok. Nos conocimos en Santiago desde cabro chico. ¿eh? De, de cabro chico. Esto como fue, es como la, el amor infantil. Algo así. Usted la amó aquí, ¿a qué edad la amó a ella? 13 años. 13 años tenía usted cuando ya sintió las palpitaciones claras del amor. Sí. ¿A usted le ocurría lo mismo con él? Sí. ¿A qué edad empezaron a pololear? A los 15 años. ¿Cuánto tiempo pololearon? 7 años. ¿Usted se acuerda del momento cuando él le dijo casémonos? Bueno, es que siempre pensamos en casarnos desde el principio. Mira, ahora una vez, pues. <risa> la voz de mi señora. <risa> si sí, mi señora tiene la voz altita sí. y se enoja cuando él... ¿Su señora también se enoja cuando no. le hace broma? No. Ahora le puedo hacer broma porque no está aquí. Me dice, ¿era necesario eso, Mario? ¿Ah? Porque yo, a veces, no me doy ni cuenta, yo a veces estoy en la televisión y de repente, va, que me encuentro con una boca y dice, ¿quién me puso esa boca aquí? ¿Me entiendes? ¿Y ustedes, muchachos? A tratar de hacerle empeño al auto. ¿A hacerle empeño al auto? Sí, señor. ¿A ustedes todos les dicen que son hermanos? Sí. sí bastante. ¿Ustedes se peinaban antes así o después de casarse? Eh, no, es, es como una banda. Un corte medio parecido. ¿Por qué no me explicáis, loca, cómo es esto que usted... Lo que pasa es que yo cuando me casé tenía el pelo bien largo. Ya. Después me aburrió el pelo largo y me lo corté. Y, y salió así de repente que me lo corté igual que él, nada más. Ya. ¿Pero, Pero... Él, cómo tenía el pelo él? No, siempre lo ha tenido así. Siempre. ¿En serio? Sí, en serio. Yo cambio total con esos lentes. Présteme los lentes. Mira, loco. <risa> ok. Así que, ¿ustedes vieron el aviso y dijeron vamos? No, no, en realidad mi hija fue la que no... Nos apoyó para que viniéramos y uno ¿No estaban viendo la tele? Sí, es que yo venía llegando a mi trabajo. En ah, mi ya. Casa, Entonces yo le dije, programa. vamos, vamos nomás sí. y vamos a ver si nos resulta. Y claro. La botillería también. Y porque les ha resultado estos cuatro años, ¿no? Sí. ¿Están felices? Sí. sí. Ya. Empezamos por la número uno. Aplauso para la número uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. para ellos, no hay duda, duda, duda alguna. Entonces tienen tres lanzamientos. Si les sale uno, son 100 mil. Si les sale dos, cara, 250 mil. Si les salen las tres caras, son un automóvil. Usted puede elegir el lanzamiento que quiera, pero el valor es del último que queda. Y usted le da el premio a la carta que sacaron en 50, 100 o 200 mil pesos, ¿ok? Ahí está. Quieren llevarse el auto. Se lo quieren llevar, se lo quieren llevar. Denle un aplauso de ánimo a esta pareja. Denle un aplauso. Ahí están abrazados viendo si se llevan el automóvil. Es el primer lanzamiento con Coso de Soprole. Es el primer lanzamiento y... ¡Se lo llevaron otra vez! ¡Se han llevado el automóvil! ¡Se han llevado el automóvil! ¡Venga para acá el Yolot! 
¿Está contento? Sí, sí. Teníamos mucho problema. ¿Sí? Que necesitaba un, un regalo así. ¿Sí? Pero usted ve, pues. Ahora, ahora nos va a ir bien. Después de la mala suerte viene la buena suerte. Perdimos un hijo y ahora quedamos con esto. Bueno, yo realmente me siento feliz de que ustedes que realmente necesitaban este premio se lo hayan ganado. Vengan a tomar asiento en el automóvil porque... Aunque dan 40 grandes momentos del programa y la invitación es para seguir revisándolos en este, que es el último capítulo de Homenaje Gigante. Hortensia. Hortensia. Tercera fila de pantalones cortos. Hortensia. El aplauso para Hortensia. ¿Por qué vino con estos pantalones, Hortensia? ¿Ah? Es que estamos en recesión y no me alcanzaron para más. Y en la calle, ¿qué le dicen a usted cuando viene? Silencio, por favor. ¿Qué se han creído? ¿Ah? ¿Me permite, señorita? ¿Podría caminar un poquitito para allá? Y para acá, a ver. ¿Cómo la pierna? Exquisita. ¿Ah? Exquisita. 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 ¿Ah? ¿Ah? La dama le digo. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué, ¿Qué te ha creído? ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué? ¿Cómo la encuentro? O sea, no lo voy a decirle, la, la encuentro ahí, pero... Exquisito. Señorita, ¿me trae un café, por favor? Como no, don Francisco. Me quita se lo mandamos. Oye, ¿te cuento? Anoche salí con José Luis y me regaló un abrigo de bisón. Mm, pero supongo que tuviste que hacer algo. Sí, le tuve que cortar las mangas. ¡Hola, preciosuras! ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, señor Barreta. Amaneció contento. Ah, es que verla a usted, corazón, me sube el ánimo, me sube la presión. Qué bueno, porque usted ya va de bajada. ¡Hola, compro dólares! ¡Hola, pero compro dólares! ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? Aquí estamos. Oye, ¿a cuánto...? ¿Le habrá dado 80 en el negro? No, 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 hombre. ¿A cuánto estamos hoy día? ¡Oye, qué este. este. este, pero, pero, ¿Me da un jarabe, por favor, mi tita? Hay granadina, vainilla, piña y almendra. Yo le preparo un jarabe para la top porque ando medio resfriado. ¡Uy, qué se ha yo! Oye, pero, pero, ¿supiste, Barreta, que murió el neto? No, no tenía idea. ¿Y cómo? Se suicidó. Se suicidó. Se suicidó. Se suicidó. Qué terrible, ¿Qué? hombre. ¿Pero qué le pasó por la cabeza? Una bala. Por... <risa> bueno, usted sabe que nosotros tenemos un habitúe aquí en este programa que es Don Manuel. Don Manuel no se pierde ningún programa y siempre se sienta al lado de las mejores niñas usted, ¿ah? ¿eh? Yo creo que sí, don Francisco, ¿ah? ¿eh? Sí. ¿Usted se acuerda del jingle ese que tenemos? Imperial, imperial. Claro, ¿Se acuerda sí, ese? Claro. ¿Lo puede cantar conmigo? Conforme. Ese que dice, porque hace la, la cosa... cosa tan triste, buena. Ya, ¿qué más? Tiene tan buena cualidad. Imperial, imperial. Cecina de gran calidad. Para el pan imperial nada más. Por... <risa> Desde un principio y con gran esfuerzo, el programa incorporó en su pauta a los artistas internacionales. A comienzos de los 80, grandes estrellas como Emanuel y Franco Simone estuvieron en pantalla. Y en los 90, con la internacionalización, su presencia se diversificó aún más. Ricky Martin ocupa el puesto 37 en este ranking.
cantó muy, muy bien. ¿Cómo se llama usted? Miriam Soledad Neumann Febré. El Miriam Soledad Neumann Febré. Febré. ¿Usted en qué mes nació? El 23 de noviembre. ¿Cuántos años tiene? Cinco. ¿Su estado civil? ¿Qué? ¿Estado civil? No sé. ¿Cómo? ¿Ah? A ver. Soltera. ¿Soltera? ¿Es soltera usted? No es soltera. ¿Ven que no es soltera? ¿Es casada? ¿Sí? Es casada, es casada. ¿Y tiene un pololo en el colegio? ¿En el kinder? ¿Un niñito que le gusta? ¿Ninguno? Amigo. Amigo. ¿Cuál es su mejor amigo del colegio? El Marcelo. El Marcelo. ¿Cuántos años tiene el Marcelo? Siete. Siete. ¿Y por qué es buen amigo tuyo? ¿Por qué te gusta el Marcelo? ¿Mm? ¿No encuentra más bonito? ¿Quería usted venir aquí a los sábados gigantes? Sí. ¿Quería conversar con don Francisco? Sí. ¿Quería que le dieran un regalo? ¿No? ¿Puchirito quería? No. ¿No? ¿A quién está saludando? A mi mamá. Pues. ¿A su mamá? ¿Quiere que yo le regale una muñeca? Bueno. Próxima pregunta entonces. Tal vez uno de los grandes sueños de las familias es contar con la casa propia y tener un auto. Ese anhelo era satisfecho por el programa con el concurso de la tomboleta. ¿Quién le trajo el viejito más cuero? Eh, ropa interior. ¿Ropa interior? A ver, veamos. ¿Ah? Pero de esos, eh, luz de, de esos colores medio sexy será, ¿eh? Esos colores fucsias. No. He visto yo, ¿eh? Yo en Estados Unidos a veces veo, se usan, eh, en, hay unas vitrinas de ropa interior, ¿eh? Con una... Oye, pero... No me... ¿De dónde le voy a decir si hay una vitrina de ropa interior? Eh, así como para regalo, entonces con unos co corazoncitos acá. ¿eh? No, 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 no. Marco, Franco, Peso. Monedas de europeas. ¿Cómo dice? Monedas. Monedas, correcto, la señora Luz dijo monedas. Y entonces, definitivamente, ha pasado para la final del concurso la señora Luz. ¿Quién es la ganadora de día? La señora Luz con 120 puntos. Vamos entonces, señora, porque hoy día se puede ganar usted. Una casa completa, amoblada, con un auto a la puerta. ¿No merece un aplauso eso? Bueno, señora, apriete, por favor, para que veamos cuántas llaves va perdiendo. Apriete, por favor. Primera pierde dos llaves, segunda una llave, ¿ok? Tercera dos llaves. Dos llaves, una llave y dos llaves. ¿Ok? Vamos viendo entonces. Mucha atención. Fuego artificial. Año nuevo. Año nuevo. Año nuevo, correcto. Y se ganó toda la señora, la primera. Se ganó toda la señora, el día, la primera. La casa completa con la dos boletas. Se ganó absolutamente toda la señora. Fuerte el aplauso para ella. Las diez llaves. Ahí está la familia. Sigamos revisando el ranking en el último capítulo de Homenaje Gigante. Muchas personas que un día concurrieron al estudio de manera impensada protagonizaron uno de esos momentos que se recuerdan durante toda la vida y que en este caso el público distinguió con el número 34. Sí, pero cuando era joven, como hace como 23 años, estaba paralizada completamente. Como todas las oficinas. Y ahora que vio estas escenas, ¿cómo le pareció? Eso? Lloré un poco, nadie me vio así, pero me dio pena porque hace tres años estoy en Santiago y no puedo volver a Iquique. ¿Sí? Porque nunca tengo la plata para el pasaje, señor. ¿Nunca tiene la plata para el pasaje? No, no me alcanza. Cuando llego a los 1800, el pasaje es de 2000. Y ahora, justamente ando saliendo como casi 2000 pesos, así, ya. E incluso dólares. Ah, ¿Dólares? Pero no lo cuenta nadie. ¿Y usted quiere volver y no puede? Sí, porque estoy anclado tres años acá, yo vine al hospital acá. ¿Usted qué, qué, qué? ¿Vamos a hacer esta pregunta? Eh? La pregunta no a, a ver, vamos a ver. 
Esto es un desenlace. Dígame, esto ocurrió en Antofagasta, el 11 de febrero del 81. Ahí lo va a ver usted. La señora, ¿tiene nieto o no tiene? ¿Cuántos hijos? Cuatro. ¿Cuántos nietos? ¿Tiene nieto o no tiene? A ver, yo creo que sí. ¿Tiene nieto? Debe tener lo menos, a ver. ¿Unos cuantos nietos? 15 nietos? 15 nietos. Sí. Vamos a... ¿Cuántos nietos? Bueno. Todavía ninguno. Un aplauso para este matrimonio. Obligado a quedarse aquí, oiga. Justo. ¿Ah? ¿Unos tres años más? Yo creo. A lo mejor me acostumbro, ¿sí? ah, y a lo mejor, a lo mejor de... <risa> Mire, esto pasó en Talcahuano, el 2 de enero del 80. Concurso de los leñadores. ¿Cuál de los leñadores gana? ¿El de camisa blanca o el de camisa cuadro? Ahí lo va a ver usted. Yo creo que el de blanco. El de blanco. Vamos a ver, ahora se llevan los cinco mil pesos. Tengo mala suerte. ¿eh? ¿Ah? Tengo mala suerte. Me encanta con usted, ¿eh? No se va a poder volver usted, Kiki, oiga. Con cinco mil pesos me alcanzaría, ¿no? El mape, pero mire... Oh. ¿Perdió otra vez? Obligado a quedarse aquí. ¿Qué hacemos con este caballero, eh? ¿Ah? ¿Qué? ¿Para la casa? ¡No! ¿Una oportunidad más? ¡Sí! Ya. Ahora sí, la última, Dice Chuquicamata, 28 de febrero de 1981. La modelo que aparece en cámara. ¿Es nacida en Chuquicamata, sí o no? Ahí lo va a ver usted. ¿Usted es nacida en Chuqui? Sí. ¿Es nacida...? No. ¿Seguro? Sí. ¿Seguro, ah? Eh? Ahora sí que nos rajamos. ¿Eh, ¿En la en Chucky? Sí. ¿Seguro, ah? Eh? Sí, seguro. Ya, vamos a ver entonces. ¿Usted es nacida en Chucky? No, pero llevo mucho tiempo. <risa> Mire, caballero. De todas maneras, sí, que vas a conocerlo. ¿Ah? Conocer. Igualmente. Pero, por favor, ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer? Así es la suerte. ¿Ah? Así es la suerte. Así es la suerte. ¿Qué le vamos a hacer? O sea, yo acabo de encontrar la solución. Lo podemos premiar a usted como el tipo que ha venido en los últimos cinco años con más mala suerte. El tipo con más mala suerte. Para la música. Con tan mala suerte, señor, que usted perdió los cinco mil pesos. Por eso le voy a dar mil, dos mil, tres mil, cuatro mil y cinco mil. ¿Está conforme? Sí, muchas gracias. Sí. Pero... Yo agradecido que no es eso. Sí. Pero sería injusto darle 5.000 porque usted no perdió una vez. Usted perdió cuatro veces. Venga para acá, por favor. ¿Le devuelvo entonces? ¿Ah? No, entonces le vamos a dar 5.000 por la primera vez. Y por la segunda, 6, 7, 8, 9 y 10 mil pesos. En la tercera oportunidad, por esa tremenda, por esa inmensa mala... Le vamos a dar mil... Dos mil, tres mil, cuatro mil y cinco mil pesos más. Entonces yo creo que podría irme en avión. ¿eh? Eh, oh. Es el título de una canción y usted lo que puede pedir es una consonante. Vamos a ver. La C. La C de Carlos. Vamos a ver si está la C. Sí, está la C. Muy bien. Y estaba dos veces. Un aplauso para ella y medio millón de pesos. Usted tiene derecho con Drive y Drive Matic a pedir ahora una vocal. La A. La A. Vamos a ver si está la A. Sí, está la A. Y si usted me dice el título de la canción, se lleva medio millón de pesos. Tiempo, no la supo. Vamos a ver quién más quiere participar. La L. L. Vamos a ver si está. Sí, la letra L está. Está una vez la letra L. Si sabe el título, me lo dice. Está dos veces. Tiene derecho incluso a una vocal. E. E. Vamos a ver si está la E. Sí, parece que estaba. Sí, está una vez la E. ¿Sabe el título de la canción? No, no. no la sabe. ¿Quién más quiere participar para llevarse medio millón de pesos? Póngase de pie usted, señora, que está gordita. ¿Cuándo nace el bebé? En noviembre. En noviembre. Pídame una consonante, entonces. Eh, la T. La T. La T. No, lamentablemente la T no está. Un varón. Usted, con Drive y Drive Mati. Dígame, pídame una consonante primero. ¿Puedo decir un nombre? Pídame una consonante. La J. La J. Vamos a ver si está la J. Cien mil pesos para usted con la J. Muy bien. Tiene derecho a otra vocal. La Y. A otra vocal primero. La O. La O. ¿Qué vocal me dijo? Eh, la I. La I. La I. Sí, está la I. Ahora le queda una consonante más para pedir. La P. La P. Sí, está la P. ¿Y cuál es el título de la canción para ganarse 500 mil pesos más? 
La joya del Pacífico. ¡Correcto! La joya del Pacífico. La joya del Pacífico. Le ha permitido ganarse 600 mil pesos. Muy emocionado porque esta semana acabo de quedar sin trabajo y no nos podía caer del cielo este premio. Estoy de cumpleaños justamente este día. ¿El apellido suyo es? Pero dígame una cosa, ¿usted ya se siente más tranquila o todavía no? Por, me dijo que estaba muy nervioso. Sí. ¿A quién defiende usted? A mamá. ¿Por qué defiende usted a la mamá? Porque cuando tiene que tra... no, no, no va a lograr nada con castigo. Porque con, casti... con castigo nunca va a lograr nada porque la mamá ¿Sí? tiene la razón y... ¿Y eso sería todo? No. ¿No? No. Y así van a lograr más cosas, porque el niño se va a poner rebelde si lo castigan. Ah, ¿el de qué edad tiene usted, mi hija linda? Ocho. Vamos ahora, que vienen los participantes. Uno de los segmentos de gran recordación en los 53 años de historia de Sábados Gigantes es el de la soltera sin compromiso. Espacio que se creó para atraer al público joven y que cumplió ampliamente con su objetivo. Ocupa el puesto número 31. ¿Cuánto tiempo lleva usted aquí en Chile? Dos años. ¿Dos años? Dos. ¿Y no ha pololeado nunca en Chile? Dos veces. ¿Dos veces? ¿Y por qué ha peleado? Eh, problema. ¿Problema de qué eh, tipo? Entendimiento. ¿Cómo se dice pololear en la Argentina? Salir. ¿Salir, no? Salir. ¿Cómo dice usted? ¿Está saliendo con la piba? Claro. ¿Usted es de Buenos Aires? Sí. ¿De qué parte? De San Martín. ¿Y eso queda cerca de Caballito? No, más lejos. Más lejos de Caballito, ya. Número 3. Luis Robles, media, 20 años, metro 79. Si no es tan gordo, a ver, sáquese la bolera, por favor. No es tan gordo. Ya, eh, aplauso para el número 3. Número 4, Luis Antonio González. ¿Qué le gustaría preguntarle a él? ¡Sáquese la bolera! El número 5, Mario Muñoz. 18 años, 1,75 metro 75. ¿Por qué no le gusta a usted, eh? No es mi tipo. Muy chascón. ¿Chascón lo encuentra? ¿Cuál es el peor defecto que le encuentran las mujeres a usted? La gordura. ¿Ah? La gordura. ¿Ah, lo encuentran gordo? Muchas gracias. Aquí viene el número 6, Eugenio Salinas. Súper simpático. Está bien. Me gustan las piernas. ¿Qué le gustan? Las piernas. ¿Por qué le gustan las piernas? Porque están en proporción al cuerpo. ¿Usted es bueno para hacer deporte? Sí. ¿Qué deporte hace usted? Tenis. Tenis. A ver, hágame uno. Hágame uno. ¿Cómo se llama uno de estos tiburones? ¿Tiburones? Sí. No, 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 no. Tiene que saltar y juntar las manos. Eso, es. Eso, ahí. 20, por favor. Aplauso para el número 6. Fanfarria, por favor, a la orquesta. La fanfarria arriba. ¿Cómo se siente usted ahora aquí? Está muy fría. ¿Ah? Está muy fría. ¿Muy fría? Muy fría. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se siente usted ahora? ¿Mejor o peor que antes? Poco peor. Poco peor, ¿ah? ¿eh? Usted antes de entrar a este estudio, ¿usted esperaba que lo recibieran así o no? No. ¿Cómo creyó usted que lo iban a recibir? Poco mejor. ¿Mejor? Claro. Ya, sáquese la bolera. ¿Ah? No. Sáquese la bolera, sáquese la bolera, ya. ¡Mucho mejor! ¿Cómo se siente ahora? ¿Mejor antes o mejor, mejor ahora? Antes, mejor antes, mejor antes. ¿Por sí. qué mejor antes? No sé, me recibieron mejor. ¿Ah? Sí. ¿Qué siente ahora cuando no lo reciben bien, por ejemplo? No, nada. ¿Pena? No. Nada, ¿eh? no. Bueno, vamos a ver cuál es el ganador entonces. Por favor, muchachos, acérquense un poquitito para acá. ¡Aplausos para el número uno! 
Para el número dos. Número tres. Número cuatro. Número cinco. Número seis. el 2 y el 6. Aplausos para el 2. Aplausos para el número 6. Ganador el número 2,756 capítulos dejó Sábados Gigantes para el Recuerdo. Si sumamos todas las horas de transmisión, son aproximadamente unas 16,000, lo que da un total de 666 días, o el equivalente a más de dos años seguidos en el aire. Me acordé, lo compré, lo compré en Manhattan. Lo lo... ¿En Manhattan? En Manhattan, lo... ¿sí? Le dije, yeah. esto le va a encantar a Mario. Para que vea que le tengo cariño. Yeah. Me acuerdo de usted por allá. Espero que le guste. Mire, yo lamentablemente... Sonríame un poco para este lado que tengo el pelo muy seco. Ya, ya no se pique ya. No, no, sí. Yo, usted sabe que yo le voy a traer el cepillo cuando viaje ahora a Estados Unidos. Espero poder... De orden no, de la mano ya. Poder, le agradezco mucho el que usted en estos momentos se haya acordado de mí. La tendré en mi velador. No está fea. Está bonita, ¿verdad? Está bonita, además es un gesto de amistad. Acordarme de usted por allá, tan lejos. Claro. Se llama Franklin Bañado Edad 34 años Soltero, asesor de computación Dice que es igualito A Lucho Navarro A ver Parece que es muy parejo ¿Sí? ¿Lo han confundido alguna vez con Lucho Navarro? Sí En México tiene que haber sido Porque aquí hace años que no andan ellos no, para el festival. Para el festival. ¿Qué claro. le dijeron? En un restaurante. En un curadito no me quería dejar salir si no le contaba un chiste. Ya. <risa> Vamos a ver, concursante número 6. Nicolás Molina, 31 años. Dice que se parece al Lucho de Pujillay. <risa> <risa> ¡Un aplauso para el hombre! La número 7. Roberto Cárcamo. Edad, 30 años. Profesión, empleado. Casado, dos hijos. Es igualito a Carloco, dice. Número 8, Patricia Padilla. Dice que es igualita a la cuatro dientes. Se parece a la cuatro dientes, solamente le están sobrando algunos rollitos, pero lo demás está bien. Pesa un poco más que la cuatro dientes. Efectivamente. <ríe> ¡Ay! No, no, no. La copucha, la copucha, la copucha va creciendo. La copucha, la copucha, la copucha se infló. La copucha, la copucha, la copucha va creciendo. La copucha, la copucha, la copucha reventó. Aplausos, usted me. para. ¿Cuánto me dijo? Lucho Navarro. Para el chico de Pujillay. Para Carloto. Para las cuatro dientes. Clasificada las cuatro dientes. ¿no? Dos pasajes de los poderosos de ese día de la Chile. 300 dólares por América, Norteamérica y Europa. 500 dólares con la nueva máquina Diste Kodak. Aprete ahí. Ahí sí. Suéltelo nomás. ¿Quiere ese o quiere otro lanzamiento? Antes que, antes que lo diga. Ese otro. Ese otro. Ese. Este mismo. Ay, ay, ay. Lanza de nuevo. 
Suéltela nomás. Ahí va la subsidiaria de la Deutsche Machine con la máquina disc de Kodak. ¡Dos pasajes a París! ¡Dos pasajes a París! ¡Fuerte el aplauso! ¡Dos pasajes a París! ¡Empújale, empújale, empújale! ¡Empújale, empújale, empújale! ¡Empújale! ¡Más! El humor fue uno de los cuatro pilares que formaron el menú de entretención que ofreció Sábados Gigantes en cada capítulo. Mandolino, el personaje de Armando Navarrete, trascendió, tuvo su propio programa y el ranking lo situó en el número 28. Oiga, por favor. ¿Qué? ¿Qué corazón mío? Perdóneme, la programación nueva empieza la próxima semana. ¿Cómo dijo, Francis? Que la programación nueva empieza la próxima semana. ¡Ah! Ahí le toca a usted. ¿Cómo? Que ahí le toca a usted. ¿Y usted me viene a decir cuándo me toca a mí? Sí, señor. ¿Y a usted cuánto tiempo hace que no le toca? Por favor, hombre, ¿hasta cuándo? Hace alto tiempo. Hace tiempo, sí, claro que sí. Por favor, está cada día más idiota. Es que uno trata de superarse, hombre. Oh, ya, por favor, siempre con tus chistes, tontera. Claro. El idioma alemán no es tan difícil, mire. ¿De veras, mire. ¿Cómo? Mire. ¿Mire para dónde? No. Ah, Escuche. ¿Y a qué? Juan, 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 Juan. Les digo. A ver, cuéntemelo todo. Alemán. Cuéntemelo todo, todo, todo. El todo. idioma alemán en alemán es Deutsch. ¿Cómo? Alemán en alemán es Deutsch. ¿Y alemán en castellano? Alemán en castellano es alemán. ¿Y por qué no me enseña alemán en castellano? No, porque no se puede. Acomodar. Por ejemplo, fíjese. A ver. Vo. Vo. ¿Dónde? ¿Dónde? Vive. Vive. Von. Von. ¿Dónde vive? En mi casa vivo yo con toda mi calla ahora. No, mandolino. Vo, von, usted. ¿Así? ¿Ah, ¿Y usted, Bobón? Y Bobón en los dominicos. Mire dónde vive el Bobón. No, 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 en Sábados Gigantes siempre hubo espacio para los artistas emergentes, incluso para los que no tenían acceso a la televisión en la década de los 80. Los prisioneros ocupan la casilla 27 del ranking gigante. Manuel proyectaba un carisma especial que Don Francisco siempre supo apreciar y con el que se divertía. Él bailará, él bailará, si estando en tu brazo quizá. Estamos revisando los momentos estelares de Sábados Gigantes, el programa que en sus 53 años de historia vio pasar por su escenario a más de 12.000 artistas. Vamos a empezar así hoy día. Las marcas comerciales fueron un gran aliado del programa, porque a través de la entretención y especialmente por el contacto con el público, por medio de los concursos, difundían su mensaje de manera muy eficiente. ¿Tiene menor valor? El café. El café. Vamos a ver, ¿qué hay en el maletín Café y Yerúa? Un collar de perlas cultivadas de 25 mil pesos. 25 mil pesos, ahí está el collar de perlas, me lo guardo. 
Ay, mi querida Leila. ¿Y qué hay en el otro maletín, Yerúa? Una manzana incorpore sano, 25 pesos vale. Una manzana. De todas maneras, esto le puede servir para que usted eh, se vuelva, digamos, con más fuerza en el Parinacota. La manzana es para usted. Vamos al segundo juego. ¿Cuál prefiere? Le doy a elegir. Puerta y módulo. Eh, la 3. ¿La 3 como menor valor? Mayor. Mayor valor. ¿Qué hay en la puerta número 3, Yerúa? Un juego de terraza de 69.700 pesos. Perfectamente. El aplauso para el joven. Y para la señorita también. Mire cómo lo invitó. Ahora, ¿cuál sería de menor valor en el segundo juego? Eh, la 1. La 1. ¿Qué hay en la puerta número 1, Yerúa? Un juego de dormitorio matrimonial de 48 mil. Muy bien, ganó el joven. Fuerte el aplauso para Mauro. Ya es tuyo ese juego. Vamos a la última de las tareas que tiene que cumplir. Tráigame el desayuno, señorita. ¿Qué prefiere? ¿El desayuno, otro módulo, otra puerta? Eh... ¿Se puede? <risa> bueno, prefiero la, la puerta 4. Más que el desayuno. ¿Qué hay en la puerta número 4, Yerúa? Una cocina, un refrigerador de 64.900. Perfectamente. Fuerte el aplauso para el joven. ¿Y qué tenemos en el desayuno? Allí tenemos 30.000 pesos. Ganó nuevamente. Dos oportunidades. Hasta este momento, mi amigo, usted tiene ese juego de terraza. El refrigerador y la cocina Y tiene dos números para elegir en el dado O quedarse con estos dos premios El dado El dado Fuerte el aplauso para Pablo Él quiere llevarse el auto más fuerte Pablo quiere llevarse el auto más fuerte Pablo, ¿qué número va a elegir? El 1 y el 6 El 1 y el 6 ¿Puedo probar yo o no quiere que pruebe Joan? ¿Pruebo o no quiere? Pruebe, 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 pruebe. El 1 y el 6, me Vamos ¿Está bien usted? Está bien usted para llevarse el automóvil con el 1 y el 6. Fuerte el aplauso, tiene que rodar, láncelo hacia arriba. El 1 y el 6, y el 6. Entre las muchas secciones que tuvo el clan infantil, el humor de jugando al papá y a la mamá sigue siendo una de las favoritas del público. Esto es un asalto. Deme todo el dinero. Ah, y ahora dígame, ¿dónde está la caja de depósitos en efectivo? ¿He cometido alguna infracción? Mire, sí. Pasó con luz roja. Adelantó en la esquina. Venía a más de 80 kilómetros por hora. Páseme sus documentos. Ay, por Dios, ¿qué tiene mala memoria? Si usted mismo me los quitó la semana pasada. Cada peso que tenga se lo voy a transformar en 5 mil pesos a la señora. El aplauso, vamos a ver cómo anda el, la suerte de la señora. Cada peso se lo voy a transformar en 5 mil pesos a la señora. Vamos a ver, solamente monedas de un peso. Monedas de un peso. 5 mil pesos para la señora. No se ponga nerviosa, señora. Yo se lo voy a ver aquí. ¿Tiene confianza en mí? Sí. No tenga tanta. 5 mil. 10 mil. 15 mil. 20 mil. 25 mil, 30 mil, 35 mil, 40 mil, 45 mil, 50 mil, 55 mil, 60 mil, 65 mil, 70 mil. 
125 mil. Y se ha ganado la señora 125 mil pesos. La señora se ha ganado 125 mil pesos. Ahora lo más moderno dicen que hay un nuevo... El alto sentido del humor de Tom Francisco convertía una situación seria como la exhibición de un nuevo sistema de seguridad en un divertido chascarro. Así lo entendió el público que le dio el lugar número 22. A ver, eh, que venga el ladrón para que lo veamos. Que un ladrón un poco boli que tenemos aquí, es el único ladrón. Don Francisco y el programa Sábados Gigantes conquistaron el respeto de los artistas internacionales y también la amistad de muchos de ellos, entre los que hay que señalar la figura de Celia Cruz, distinguida por el público en el casillero 21 del ranking. del corte comercial. Vamos a revisar las 20 primeras preferencias. No se vaya, es imperdible. ¿Dónde se pasa bien? Aquí. Don Francisco entrevistó a más de 30 mil personas y jugó con alrededor de 100 mil concursantes. Yo no doy, no regalo, ni presto, ni soy aval. Contestado. Mamá, yo ni siquiera le he dicho de lo que se trata. Yo quiero trabajar. ¿Qué, qué? Yo quiero trabajar. Sobre mi cadáver, adolescente, ridícula. Mire que trabajar. Pero, por favor, yo no encuentro nada de particular que la niña salga a trabajar afuera. Ah, no. Ah, no. Ah, no. ¿Y usted no se imagina las cosas que podrían pasar en esta casa en cuanto ella se pusiera a trabajar? ¿Qué pasaría? ¿O acaso usted no sabe cómo abusan los hombres de las mujeres en las fuentes laborales? ¿Lo dice por la secretaria de Jorge? Oh. Yo estoy trabajando desde ayer. Repítalo. Estoy trabajando desde ayer. Lo, lo que pasa es que Oscar me sacó una foto de prueba y voy a ser modelo publicitaria. ¿Modelo? Sí. ¡Modelo! ¡Modelo, mi santa hija, con todos los valores que yo le he inculcado! ¡Dios mío, va a salir mi lucha la tapa de la revista! ¡No, no, no! no mamá, sí. ¡Con todo súper inocente, mamá! Y el Oscar va a llegar en un momento a otra tarde a la foto. Ay, que no aparezca el Oscar por aquí! ¡Que no aparezca porque yo me aprimí! ¡Me ¡Vaya, mi hijita, vaya! Hola, Maui. Hola, Oscar. ¿Cómo estás, mi reina preciosa? Súper bien. ¿Cómo está mi supermodelo extraordinaria, maravillosa? ¿Cómo salió la foto? Bueno, la verdad, mi amor, que es la foto, porque las otras 23 se me velaron. <risa> <risa> Así que va a tener que hacerse famosa con esta nomás. <risa> bueno, si no es famosa, por lo menos, va a estar más velada que animita de carretera. <risa> está bueno, te vas, ¿eh? ¿Cómo le va, Oscar? Eh, ¿Cómo estás, señora Gloria? Muy bien, me voy a oír usted a mí, ¿eh? Sí. Tengo que decir una cosa muy importante. En esta casa nadie se hace famosa antes que mí. Perdón, quiero decir sin mi consentimiento. Oye, per perdóneme, perdóneme, señora Gloria, pero el manager de la modelo soy yo. Así que no permito interferencias, como usted dice, ¿eh? ¿Quién autorizó a la niña para sacarse esa foto? ¿Quién autorizó? ¡Yo! Muy bien hecho, ah. muy bien hecho. 
Sí, porque alguien tiene que autorizar la cosa no hacer hacia el otro. Mami, usted no hay ningún problema. Un momentito, mijita, me la foto. Bueno, aquí está la foto. Oiga, cuídela mucho, señora Gloria, porque es la única que tengo allí. Además, que es de prueba, usted sabe, ¿verdad? No veo absolutamente nada, voy a buscar los lentes. Y usted póngase a rezar por mientras, porque si hay algo indecente en esta foto. ¿Estás segura que no hay nada de inmoral en esa foto? Pero lógico, abuelita, si me saca una foto de aquí para abajo. ¿Pero cómo? ¿No le van a publicitar la cara, la niña? No, 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 será yo ya. Lo que pasa, bueno, por alguna parte tenía que empezar mi pupila, güey. <risa> Solamente le pude conseguir una foto publicitaria de una crema de manos nomás, así que... <risa> no, 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 yo, no, no, yo voy a ver. No sé qué Fui a la casa de la morona y llegué al zoológico. ¿Lo dije por mí? No, por ningún motivo, señor yo. Ya lo digo por esta torre de alta tensión que está aquí al lado. ¿Cómo estás, enano? ¿Cómo están las cosas por allá abajo, enanín? Por allá abajo, enanín. Come here. Veo que estás aprendiendo, pitufina. Eh, sí, señora. Soy una querida como... ¿Te de la mano a la monona? Ningún problema. Ah, o sea, que usted está de acuerdo, señora Gloria. Totalmente de acuerdo, le doy la mano a la monona. Es eh, fantástico, señora Gloria. Muchas gracias. No, 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 Muy agradecido. No, 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 que te dan la mano y te tomáis el pie, ¿no es cierto? Oye, perdóname, enano, perdóname, ¿eh? La señora Gloria ya dio su consentimiento, mi viejo. Así que permíteme decirte que sonaste, viejo, sonaste. Señora Gloria, ¿usted autorizó esta atrocidad? Sí. ¿Por qué? Por plata. Yo necesito un amigo. Ay, pues yo me quiero comprar un Señora Gloria, Gloria, ¿no se ha puesto a pensar que la monona es menor de edad? Usted Ay, tiene la culpa por ser tan romántico, que no atiende a las necesidades de la niña. Una más verde con que yo no satisfago tus necesidades. Ay, pato, mi amor, si yo lo quiero, pero lo que pasa es que vos querés más imaginativo. Se le ocurren las cosas, ¿me oh, entiendes? ¿Qué pasó? Oh, no, no, Valverde, yo que te creía una santa y al primer ofrecimiento dices que sí. Ay, si a mí nadie no ofreció nada, Patricio. Yo le rogué, pero de, de cuento en el suelo a Oscar para que me aceptara. Pasaste, monona, Valverde. Muy bien, me voy, no me van a ver a saber nunca más en tu vida. Me voy a lanzar por la ventana de cabeza hacia abajo. Pato, estamos en el primer piso. ¿Qué es lo que pasa? Son los celos, señora Gloria, son los celos. Eso es lo que pasa. Ya, pues, enano. Ya. Enano. Oye, ya, vos, chico, corta la o si no te pongas ya. ¡Yo me toque! Oye, pero si por último, si te afecta tanto para que no te sientas mal, ¿puedes ayudarnos? Echan una ayudadita, no sé. No, Señora Gloria, Pato Torres no está en venta. Bueno, si el Pato no quiere, lo hacemos los dos solitos, po. Pero ¿y cómo aquí? Aquí no, con el garacha, donde está más oscurito. Ah, lo veo, lo veo. Imagínate en el garacha. Tú poniendo la mano sobre el motor de la moto, ¿ah? ¿eh? Y, y yo tomando la retrospectiva, todo, todo por el espejo retrovisor, así tomando la imagen completa desde atrás. Eso, ¿no? y, y con la moto andando. Con la moto andando, claro, fantástico. Imagínate, yo te tomo de arriba hacia abajo, ¿eh? ¿ah? Pero sabes, vamos a necesitar un trípode, ¿ah? ¿eh? ¿Un trípode? ¿Y para qué un trípode? Oye, me extraña, ¿no? Pues es una técnica muy vieja, me extraña que no la sepáis, loco. ¿no? Así me sale más directa la foto, ¿me entiendes? Así no se mueve la foto, ¿me entiendes? Más encima van a sacar foto, ¿ah? Señora Gloria, no puede aceptar esto, por favor, se lo suplico, se lo ruego. Chico, ¿Para qué una tanta laraca? Yo no encuentro nada de malo que la mononita preste su mano para que le saquen una foto para publicitar y hacer un reclamo de una crema. Pues. ¿Una publicitar la foto de su mano para una... Ah, ¿una foto de su mano? Ah, ¿Para una crema? Ah, me fascina. ¿Sabes lo que estaba pensando yo, señora Gloria? ¿Qué, qué, 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 yo pensé que usted le había dado la mano a Oscar a la barriga para que fuera con la monona y yo, Oscar, al garaje. ¿Cómo, cómo, cómo? Torres, tú pensaste que yo y... ¡Oh, Oscar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, oh, 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 oh te vas! Oh, ¡Te vas a tener la barriga! ¡Y yo! ¡Ay, estaba pensando que tú! ¡Oh, yo, oh, oh. ¿Un chocolatito? No. no. ¿Un chicle? Tampoco. Tampoco. ¿Una pastillita? ¡Menos! Eh, permiso. Me tengo que ir. Eh, me espera el Boeing 747 para el Himalaya. <risa> eh, me voy como Alfonsina a meterme al mar y no volver. Adiós. Éxito de su trabajo. <risa> que le vaya muy bien. Hasta el próximo año. <risa> Sí, Claudio. 
con eh, Gladys. ¿Cómo fue esto, Gladys? Don Francisco alcanzó una enorme cercanía con la gente y tal vez por eso lograba confesiones muy personales. Y se arranca, no llega hasta la noche. Y la primera vez que se fue, lo fui a buscar. Y la segunda vez llegó solo. ¿La primera vez usted lo fue a buscar? Fui a buscar a la casa de la mamá. ¿Y por qué se va a la casa de la mamá él? Eh, no sé, porque lo único donde puede llegar. No tiene, no, no. no sé, amigo, no, ti, no tiene tantos no, amigos cerca de mi casa. que no tengo amigos en la casa de donde en la casa de ella, yo. entonces yo quiero ir a mi mamá y voy para ella. Sí, ¿Y la primera vez se fue usted a la casa de tu mamá? Sí, no, pero por la tarde por y volver... Eh... Ya, ¿y usted lo fue a buscar allá? La primera vez lo fui a buscar, y la segunda no, es que llegara solo, si quería llegar así, no, no. Entonces ya. le dije yo, si tú quieres te vas, te llevas tu maleta y listo. <ríe> Porque mis suegros nos regalaron una maleta para que si teníamos problemas, para que cualquier el otro se fue. Ya, ya. Y ya estaban preparados los suegros entonces. A nadie, nadie, nadie sabe quién va a ganar aquí. Con suerte siempre le gana. Fuerte el aplauso para ella. A ver. Número. Eh, el 7. Número 7. Número 7. Por 10 mil pesos. Soy el río más largo de Chile. ¿Cuál es mi nombre? El Loa. Correcto. Con suerte siempre le gana el número. El 2. Número 2. Se pone de pie Carlos del 2 y dice... Por 20 mil pesos. Soy un actor cómico estadounidense. Durante muchos años formé un dúo artístico con Dean Martin. En la pantalla encarna un personaje que, siendo adulto, se comporta de manera infantil. ¿Cuál es mi nombre? Jerry Lewis. ¡Perfecto! Con suerte siempre se gana. Eh, número 3. Número 3. Me gané un mini componente. ¡Qué bueno! Por 10 mil pesos, soy un humorista nacional. He creado diferentes personajes, entre los que se encuentran el pollito y firulete. ¿Cuál es mi nombre? Jorge Romero. Jorge Romero, perfecto. Número 6. Número 6. 15 mil pesos. Soy el aeropuerto de la ciudad de Antofagasta. ¿Cuál es mi nombre? No sé. Cerro Moreno, viene este joven, el último. Fuerte el aplauso para él, fuerte el aplauso. Contento hoy día, güey, don Francis. ¿Sí? Sí. ¿Por qué, güey? ¡Porque es mi cumpleaños! ¡Ah! ¡Qué mejor regalo que pasarlo con don Francis! Ok, el último le queda y a lo mejor se lleva usted el millón y medio si tiene suerte, ya que mañana está de cumpleaños. Por 20 mil pesos. Soy un actor británico conocido como el mayor genio cómico de la cinematografía. Algunas de mis películas son Tiempos Modernos y Un Rey en Nueva York. ¿Quién soy? Silencio. Charles Chaplin. ¡Correcto, señor! ¡Charles Chaplin! ¡Charles Chaplin! ¡Perfecto, perfecto! Oye, si no ha terminado todavía esto. No importa, no importa, ya. Ya, el hecho. Acierto, loco. Acierto, de loco, ya. Ok, ok. Bueno. Vamos a ver. Usted tiene 160 mil pesos. Si usted llega exacto a los 225 mil, se lleva hoy, aunque nadie lo crea, con este redoble de tambores y fanfarria, un millón... mil pesos. Fuerte ese aplauso de todo el mundo. A 225, lleva 160. Vamos entonces. Número. 7. 7. 160 y 20, 180. Número. Tres. Tres. 190. A 225. Con 35 queda listo. Número. 8. 8. Y se lo ganó. ¿Y esto de allá qué es lo que es? Este es un sintetizador. 53 años equivale a la cuarta parte de la vida independiente de nuestro país. En ese prolongado periodo, muchos personajes nacionales estuvieron en el programa. El público eligió el puesto 17, el show del joven músico Leonardo Farcas, años antes que se convirtiera en un próspero empresario. Por ejemplo... ¿Y, y ese de allá qué significado tiene, el de allá? Este de acá es un vocover. Eh, yo paso mi voz por el aparato y puedo cantar yo a cinco voces, como un coro completo. A ver. We are the world. We are the children. Ya. Yeah. 
A ver, veamos cómo funciona todo esto junto. Le vamos a dar un gran aplauso a nuestro invitado, Leonardo Farcas, a quien le vamos a poner el hombre orquesta. A ver cómo funciona. Uno de los personajes más recordados es el intratable chacal de la trompeta que siempre molestaba a los que querían cantar. El ranking de homenaje gigante lo ubicó en el casillero 16. Lamentablemente fue eliminado. Qué pena, fue eliminado. Ella imita a Yusha con la canción Hilari, Hilari F. Es la hora, es la hora. Es la hora. del alma realmente el amigo en todo camino y por nada está siempre conmigo Omar González imitando a Roberto Carlos con la canción Amigo le vamos a dar un fuerte aplauso a todos los participantes hoy día aplauso para la participante número 2 número 3 número 4 Número 5 Ganador hoy día, el imitador de Roberto Carlos el Número 5 Adelante, por favor ¿Qué sentía con usted, don Francis? ¿Por qué te sentía conmigo? Claro, porque todo el tiempo preguntando ¿Qué es esto? ¿Qué es otro? ¿Qué acá? ¿Qué allá? Pobre mandolino, mire cómo lo dejó Le pregunté, aquí, aquí, allá ¿Usted no? ¿Usted cree que la sabe toda? No sé si la sé toda, pero aún la sé, pues Pero hay una cuestión que usted no sabe A ver Usted no sabe que... Yo lo hago con la fuerza de la Ya, señorito, termine. Mire, don Francis, a usted le voy a hacer una cosa bien clara. Le gusta tomarse el té con la gente. ¿Por qué no se toma el té conmigo? ¿A dónde ¿Ah? va a tomar el té con usted, señorita? ¿Por qué no se toma el té conmigo? Usted no se lo toma conmigo porque sabe que... Yo lo hago con la fuerza del alcahuano. Lo hago con la fuerza de la mar. Lo... Señorita, por favor. Voy a terminar, usted se sabe cómo, ¿no? Los zapatitos parecen tanques. Ya. Señorita. Don Francis. Sí. ¿Usted cree que el público no se da cuenta de lo que está pasando? ¿Qué pasa, señorita? El público sabe muy claramente que yo lo quiero con la Ay, vaya, señorita. Señorita, Por favor. No me ponga nervioso, por favor. Señorita, por favor. Señorita, por favor, le digo. ¡Ya, pues! Ya, terminé una vez por todas. No tengo tiempo para eso. Don Francis, ¿qué es lo que es una esfinge? ¿Una esfinge? Sí. Cuerpo de león, cabeza de mujer. ¿Qué es lo que es una esfinge? Cuerpo de león, cabeza de mujer, esfinge. Cuerpo de león, cabeza de mujer, esfinge. Cuerpo de león, cabeza de mujer. ¿Y qué es una porquería? No sé. Cuerpo animador con cabeza y chancho. Oh. <risa> Por favor. Pero como yo siempre he querido ser artista, le hice esta poesía en base a los artistas. ¿Cómo es eso? Un momento, que si quieres aquí para esta aquí adelante. Ponga carita de amor. Cara de amor. Poesía. Don Francis, mi amor. Sé que no puedo llegar hasta usted porque es un gran animador. ¿Sabe lo que 
una mujer a la distancia siente una mujer como yo, como la cuatro dientes? Claro que si yo fuera como la Patricia Mardonado, ya lo tendría amarrado. Y usted quisiera tener conmigo un idilio si yo fuera la Paloma San Basilio. Claro, según las malas lenguas, dice que usted trató con la cantúa, pero que no se la pudo. Oh, señorita, por favor. Ahora, si yo fuera una doña, me tiraría al tiro los cortes como lo hizo con Larga Antonio. Oh. Ya, ya, señorita. No, y otra cosa, don Francis. Pues nadie el público no sabe a quién vende Parra. Que dejó usted con la Rafaela Carrá. Ya, pues. ¿Sabe quién me dijo que usted era un sasco? ¿Quién? La Gabriela Velasco. Oiga, por favor. ¿Sabe lo que me dijo la Andrea Tesa? ¿Qué? Que tenía mansa cabeza. Oiga, por favor. Pero no en vano. Si estuvieran la, Ma la Mari y Pepa Nieto, la Magilet y la Wendy aquí presentes, jamás nadie lo va a querer como lo quiere su cuatro dientes. Y aunque venga la Romina Power con Albano, nadie me va a quitar este amor que siento por usted y por este maravilloso público de la tortuga y del caguano. Eso sería todo, señorita. Cuando se abría paso en el concierto artístico internacional, en el año 1985, un adolescente Luis Miguel actuó en los estudios de Sábados Gigantes con el objeto de acercarse al público chileno un mes antes de hacerlo en el Festival de Viña del Mar. Está en el puesto 14 del ranking. Oiga, le ha puesto 10 lucas que a la primera no hace el doble enboque con el grande. Los personajes populares eran los predilectos del público porque representaban el ingenio, picardía y humildad. Seis veces estuvo en el set de Sábados Gigantes Hernán Gatica, el rey del emboque, conocido también como Nano King. Y el público lo eligió en el casillero número 13. Pues una vez no Una vez. Ya. ¿Con 10 lucas? Ahí salió. Ahí salió, es el ensayo. Ahora ah, no, ah, eh, eh. Sí, sí. Ah, sí, sí. Ah, sí, sí, ah, sí, el ensayo. Ah, ahora, ahora mire. Oiga, 20. 20, 20 lucas. Ahora sí, ahora en serio. 20 lucas o nada. Ya. Para 
despedir la sección. 40 o nada. ¿O se quiere quedar con las 20? No, me quedo con las 20. ¿Seguro? ¿Qué no, dice usted? Otra 40. Vez. Otra vez. Préstame los lentes para, para ver la cosa. Están con arena de la playa, es un poco de, un poco de arena. Loco, ¿queréis 40? <risa> 40 o 20. 20. 20 nomás, ya. Un recuerdo, gracias. Un recuerdo va a tener en saca también. Oye, mire, 60 ¿Eh? si hace esta. ¿Eh? 60 lucas en vez de 20. O nada. Ya, permiso. De, después, después. 60 o nada. O quiere los 20 lucas. 60 oh. o nada. ¿Ah? ¿60? 60 o nada. ¿Qué me dice? Ay, pero me aseguro los 20, sí. No, pues, 60 o nada. ¿Seguía con los 20 entonces? Seguía con los 20. Oye, pero 60 lucas. <risa> Mario, no, no. ¡80 o nada! ¡Ya la, la pelota! ¡80 o nada! ¿Sí? Oh. ¿O se queda con los 20? Me quedo con los ya, 20. Okay. <risa> ya. Que tener que tener que bueno, bueno, no importa. Bueno, Mire, la última. No ¿90 o nada? Ya. <risa> ¿Sí? ¿Sí o no? ¿O se queda con los 20? No, me ¡Ay, me quedo! <risa> ¡Ya, oye! ¡Me rojo! ¡Cien o nada, venga! ¡Cien o nada! ¿O se queda con los 20? ¡Cien o nada! ¿Qué me dice? ¿Sí? Una prueba. No. ¡Cien o nada! ¡Sin prueba! ¿O se queda con los 20? Me quedo con los 20. Uh... <risa> ¿Ah? 10, 10. 100 o 10. O 10 mil pesos. 100 o 10, no. 120 o nada, ya. 120 o nada. ¿Sí? ¿Se tira? ¿O se queda con los 20? Bueno, la última oportunidad, porque nos vamos. 120 o nada. ¿Sí? ¿Ah? ¡Ya! ¡A la galoba! ¡A la galoba! ¿Tú te me levantas? Don Antonio. Don Francisco. <risa> Estoy con Antonio. ¿Usted vio el Festival de Música Popular? No. Pero, hombre, ¿qué no, pasa con usted? No sé qué me pasa, pero no lo vi. No lo vio. ¡Ya! 90 segundos. En un minuto 60. Este es el personal de Madeco. ¡Vamos con las palmas! ¡Tiene el fútbol de dos gasta! ¿Cuánto tiempo? ¡Medio minuto! Un minuto llevan, no han podido cerrar la puerta. Tiempo, un minuto y un minuto. Más atrás, vamos a ver. Vamos a ver, adelante jóvenes. Aquí va. Estamos en la recta final de Homenaje Gigante y en la revisión del ranking elaborado por el público quedan los 10 primeros lugares. ¡Vamos por ellos! Sí, señor. Mucha suerte. Aquí está listo para salir nuestras escaleras. Fuerte el aplauso para don Ricardo. La 1 y la 2. Ok. Aquí estamos. Así que usted me dirá, usted puede retirarse cuando quiera. ¿Quién aprieta? ¿Yo o usted? Usted. Yo. Vamos a ver. 
Aquí está. Muy bien. Sin, 50 mil pesos para usted. Ahora yo. Ahora usted. 100 mil pesos para usted. ¿Quién sigue? Yo. Usted. Adelante. 150 mil pesos para usted, señor. 200 mil pesos. Vamos. 250, el aplauso de este caballero. ¿Quién sigue? 300 mil pesos. ¿Se quiere retirar a lo mejor? Vamos a la otra. ¿A la otra más? Vamos. Vamos viendo. Ahí va. 350, ok. ¿Quién va ahora? ¿No quiere retirarse con 350? Vamos, vamos. Vámonos. Vámonos. mil. Ahora está muy pesado. Ahora está pesada la cosa. ¿Se queda con 400? No, allá voy. ¿Ah? ¡450! ¡Sigo! Vamos. ¡Ay! ¡Vamos, vamos! ¡Ay! Vamos. Si suena, pierde todo, ¿ah? ¿eh? Ahí vamos. Siente el hombre, no se retira. ¿Qué dice el público? mil pesos por saltar. ¡Pobre Dios! ¿Ah? Pero no importa. ¿Cómo dice? Ah, fue fuera de tiempo. O sea, lo ganó igual. Ahora le dio la pena, pobrecita ella. No te preocupes. Una, una bomba, una bomba. Una broma. Ya. Espérate para poder entregar el billete, güey. ¿Usted cree que era verdad? No, era una broma. ¿Cómo le va a hacer? Wey? ¿Ve? Por andar haciendo broma. Fíjese que esto yo se lo aprendí a un animador de otro canal que hacía esas bromas. No lo va a hacer nunca más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Este era un gallo bien pesado, el otro. Siete, ocho y nueve. Novecientos mil pesos. ¿Lo quieren sencillo? A tu lado yo no tengo los pies en la tierra Doy vueltas al universo Persiguiendo tu estrella Los caminos de la muerte no lo son contigo Pero tu mano me llevan Al edén prometido 
este programa, don Manuel? Desde que empezó. Desde que empezó. Sí, sí. sí. O sea, hace 25 años. 25 años, creo. Ya, que pero que viene seguido hace menos tiempo, ¿no? Vengo todos los sábados y cada vez que había función yo estaba ahí. Estaba ahí. Sí. Pero ahora ya, eh, como usted es amigo del productor del señor Menchaca, porque a usted le dan siempre este asiento, ¿verdad? Sí, este es mi asiento, sí, claro. Ya, o sea, usted llega y ¿cómo, cómo lo hace? Yo lo entiendo cómo lo hace. ¿Para qué? Eh, para sentarse aquí, pues. Ah. No, si lo de mano yo no le pego. Oiga, oiga, por favor, no, vale. ah, Nosotros no queremos que usted pase nunca incomodidades, porque yo a veces lo he visto parado en el pasillo que usted no tiene asiento. Entonces, mi distinguido amigo, Muchas gracias, salga usted por acá, por favor. Le vamos a sujetar el abrigo. Señorita, sáqueme ese asiento. Le vamos a poner usted un asiento que va a ser suyo, propio. Mientras este programa exista, siempre usted tendrá este asiento reservado. Con su nombre, Manuel Molina Miranda, ¿ok? Sí. Muchas gracias, don Francisco. El Pompi, la señora Pía, el Caroca y la señorita Priscila, los personajes principales de la familia Giguren, conquistaron el cariño del público en la década de los 80 y mantienen el cetro hasta el día de hoy, en que el ranking gigante los sitúa en los puestos de privilegio. Buenos días, lindo día, señora Pía, buenos días.
Pita, 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 escúchame, 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 pita, pita, escúchame, dígame, dígame. escúchame, mira, dame otra oportunidad, no me mandes a un banco. A ver, yo, 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 yo te juro que voy a progresar, tengo un proyecto sensacional, oye. El flaco Domínguez Vial lo lleva a dirigir un programa. Mira, encima te digo, mire, yo otro año, otro año habla con el flaco. Además que, además que hoy día es el cumpleaños del pollo talento, pita. <risa> Pito, usted se va al banco al tiro inmediatamente. Caroca, llévelo ya. y lo deja subir. Arriba la micro, ¿ah? Sí, arriba. Sí, 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 vamos, 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 vamos. Oiga, oiga, encárguetelo al chofer, ¿ah? ¿eh? Con lo más malo que es. No, oye, es que este es lo más famoso que hay, capaz de pasarse y ir ya para abajo, qué sé yo, a la Central Station. Don Javier, aguante un callo, se le quedaba con la hechera. Oiga, Pompi, Pompi, tome. Aquí tiene 150 de la micro. tenemos la pista despejada, ¿no? Ay, no, pues es que lo que dijo la señora Pía. Yo tengo mucho que hacer en la cocina. Lo hacemos juntos, pues, señorita Bricio. Mm. No, es que tengo que hacer un queque. Yo soy especialista en queque. <risa> se metió a ah, los no, que esta mujer es una bruta, bruta, bruta. ¿Qué se han imaginado en esta casa? ¿Que yo soy un pelele? ¿Venirme a hacer esto a mí, a mí, a ti, Greg y Guren? ¡Ah, no! ¡Basta! ¡Es un pompi que está haciendo aquí! ¿Cómo se lo ocurre devolverse? ¡Se me bajó el amigo! ¡Silencio! ¡Se calla todo aquí! ¡Tú te sientas ahí! ¡Saca un cuento! ¿Qué te has imaginado aquí, flacucheta? <risa> Mira, tanta cosa aquí, oye. Tontorrona, ¿cómo se te ocurre, cabeza de cholito, mandarme a trabajar un día sábado? ¿Sábado? ¿Sábado? ¿No puede ser? Porque... Sí, sábado, sábado. Por suerte, hoy en la micro yo saqué el calendario. Oye, veo día... Mira, mira, aquí dice. No estamos aquí a 17 de abril. 17, 17, ¿Ah? por, sí, sí. Por supuesto, aquí dice. Sábado 17 de abril de 1986. Oh. Es del año pasado. Ay, 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 ay. Al cabo de 74 capítulos, hemos llegado al último segmento para revisar los cinco primeros lugares de sus preferencias, entregadas a través de Internet. Aquí tenemos a Don Héctor, que nos va a contar un poquitito de un deporte muy chileno, que es la rayuela. 
El enorme talento de Don Francisco en la animación queda de manifiesto con el récord de 53 años al frente de Sábados Gigantes. Pero no es todo. Tenía una enorme asertividad que le permitía dar en el clavo en todo momento. Ustedes consagraron la rayuela en el número 5 del ranking. Si, si yo llego allá, porque la cosa es más o menos complicada, ¿no? ¿Se lanzan así o cómo, cómo, cómo es la técnica para lanzarlo? ¿Aquí? O sea que... Llegaba a ensayar sus primeras presentaciones vestida con su jumper escolar. Así dio sus primeros pasos artísticos. Una jovencita que con el tiempo se consagraría como la baladista de América. Y ustedes ratifican la estatura artística de Miriam Hernández con el casillero número 4 del ranking gigante. El hombre que yo amo siempre sabe todo. No sabe de enojos, no entiende rencores. Él arregla todo con sabiduría, con solo mirarme me alegra la vida. El hombre que yo amo camina en mi mente, es mi único ídolo entre tanta gente. Él hace una fiesta con mi pelo suelto, ladrón de mi sueño, suerte de mi alma. El hombre que yo amo sabe que lo amo, me toma en sus brazos. Miriam, empezamos ahora. Sábado gigante. Pro se pide desarrollar científicamente. Pierde 500. Sábado gigante. Pro se pide desarrollar científicamente. Estamos aparte, tome asiento. ¿Quiere ganar 500 con Sábado gigante? Pro se pide desarrollar científicamente. Ahí tiene los 500, Sábado gigante se los quita. Pro no dice nada todavía. Tome asiento. Vamos entonces. Sábado gigante. Pro se pide desarrollar científicamente. Tome, ¿quién se lo entregó? Sábado gigante. No, pues. Sábado gigante. Pro se pide desarrollar científicamente. Pro se pide desarrollar científicamente. Ahí tiene los 500, guárdelo inmediatamente. Sao gigante. Pro se pide desarrollar científicamente. La señora, ¿qué dice ahí? Pro, él se pide desarrollar Ahí tiene mil pesos. Sao gigante. Pro se pide desarrollar científicamente. No, que tomarse asiento, pues. Cuando yo digo Sao gigante, me desarrollar científicamente. Ahí están los 500. Vamos entonces. Sa, 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 El cepillo desarrollado científicamente. Pro el cepillo desarrollado. ¿Cuál es la frase? Pro el cepillo desarrollado científicamente. Pro el cepillo desarrollado científicamente. No, pues. ¿Cuánta plata llevan? Los 500. ¿Le dije generoso estado gigante? Me Pro el cepillo desarrollado científicamente. Me de 500. ¿Cuánto le queda? 2.000. ¿2.000? ¿Quieres jugarlos todos? No. De 500 igual con Sado Gigante, me da 500 más. No, 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 muy atrasado. No, muy atrasado. Tiene que dejar con el tal. ¿Cómo dijo? Con Sado Gigante. No se pide esa rueda. Ahí tiene los 500, tome asiento, párese de nuevo, tome Sado Gigante, se lo quiero. Se pide esa rueda científicamente. Bueno, ¿lo jugamos todos de una vez? Todos, todos, los 2.500. ¿Ah? ¿Cuánto tiene? ¿No? 2.500. ¿Los 2.500 de un viaje? ¿Qué dice usted? No, 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 500. No, no, no. no, de 500. Bueno, aquí quedamos. ¿Quién manda en la casa? En la casa y yo. Ya. ¿Y aquí? Los dos. También. <risa> <risa> Un aplauso para el caballero. La sinceridad le floreció un sábado gigante de 500. No. <risa> Así tiene que ser. Todavía siento. Cuando están los dos en la casa viendo televisión, ¿quién manda por el televisor? Yo. ¿Usted decide el programa? ¿Qué programa ven ustedes, por ejemplo, los lunes en la noche? Es que estamos recién casados, ¿no? ¿Y cómo sabían del concurso Sábado Gigante? Me den 500. 
No. <risa> Me den 500. ¿Quieres jugarlo todo? Bueno. ¿Cuánto tiene? Mil. ¿Mil de quién? Mil quinientos, ya tomen asiento y jugamos los mil quinientos. Con sábado gigante me los debo. Pero se piensa de dar. No, ¿eh? <risa> me debo los mil quinientos. Ya quedaron sin plata. ¿De a mil quinientos quieren? ¿Igual con sábado gigante? Pero se pidió de Desarrollado científicamente. Ya, ahí tienen los mil quinientos. Y con el mismo sistema. Falta, falta. Pero un momento, por Dios. Por Dios. Ichi Vivon. Con el mismo sistema. De a 1.500 con sábado gigante. Pero se pidió de esta. Muy bien, le damos a los otros 1.500, un gran aplauso, se llevan 3.000 y que lo pasen muy bien. ¿Cómo le parece a usted? Perfecto también. Ya, ¿cómo, ¿Cómo es el concurso este? Eh, yo no sé cómo es el concurso. ¿no? <risa> ya. Pero el auspiciador, ¿cómo se llama? Caldo Pollo. Muy bien, un aplauso para don Manuel. ¿Cómo se llama entonces el auspiciador? ¿Cómo se llama el auspiciador? Sase Pollo. ¿Quién dispara? El primer lugar de este ranking lo conquistó un concurso que regaló a cientos de familias chilenas un set de premios millonarios, incluido un automóvil cero kilómetro. El número uno del ranking gigante es el concurso. ¡Dispara usted! ¡Disparo yo! ¡Se retira, dice! ¡No se retira! ¡Dispara usted, disparo yo! ¡Ah! ¡Usted! ¡Piénselo! ¡Piénselo bien! Antes que... ¡No! ¡Dispara usted! ¿Qué dicen ustedes? Si se dispara, pierde todo. ¿Qué dice usted? ¿Que se retira o no? ¿Usted dice que no? ¿Qué dice usted? ¡Que no! Señorita, lo puede perder todo, todo. ¡No! Bueno, momento, no se vaya a disparar. No se... ¡Bien! Y se gana el A mí me quedan dos. ¿Se retira o sigue? ¿Se retira o no? ¿Se retira o no? ¿Se retira? ¡Se retira! ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Se retira? ¿No? ¿No se retira? ¿No se retira? ¿Quién dispara la última bala? ¿Yo o usted? ¡Yo! ¡Yo disparo! Estos son los últimos segundos de Homenaje Gigante. Una edición especial de 74 capítulos con los que Canal 13 ha honrado el término de Sábados Gigantes. El programa de televisión que durante más de cinco décadas entretuvo a generaciones de chilenos. Es además un reconocimiento a los profesionales que trabajaron en la producción, a los artistas que aportaron su talento y a los técnicos que en forma anónima contribuyeron a dar vida a este programa que terminó con el récord como el más longevo del mundo. Este ha sido también un homenaje a Don Francisco, su creador, animador, alma y motor. 
quien es actualmente el conductor de programas más antiguo de nuestro canal. Junto con agradecer su fiel compañía, solo cabe decir, hasta siempre. Emociones son tu